Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Чи є ще у Росії можливості, окрім великої мобілізації, яка може бути у разі, якщо Росія оголосить велику війну, офіційну війну Україні, чи є ще у них є зараз якась можливість посилити свої війська на півдні та сході? Ні, немає. В них є можливість, яку вони зараз розкрили, ну, така вже... Остання така е, річ, як е, рознарядка по державним корпораціям. Що, що це означає? Тобто, от визначається державна корпорація, наприклад, е, залізниця. По залізниці вони дали рознарядку 10 тисяч е, е, чоловік. Тобто ук, е, ну, за, їхня залізниця має зняти з, е, з якихось там ділянок роботи 10 тисяч чоловік і відправити їх е, по мобілізації в, е, в армію. Настільки це вплине на роботу цієї величезної корпорації, не знаю, напевно, точно вона не, не, не буде в закладі від цього. Це ж, причому це дуже хитро зроблено. Крім того, що вони їх знімають з роботи, ще й ця корпорація має їм платити повний, повний заробіток. Тобто ситуація з тим, що заманювати на великі зарплати, вона вже не проходить. Така сама, такі самі розрядки пішли на Газпром, на ще якісь там підприємства. Тобто всь, кож, кожна корпорація мобілізована. Наскільки вони, їм це вдасться, будемо дивитися, в них нічого не виходить. Вони давали тоді клич про створення 86 добровольчих, добровольчих підрозділів по всій Росії, і в них нічого не вийшло. Ну як? Підрозділи були створені, але не в тій кількості, в якій їм дуже хотілося. Да? Тобто не було там полків, там дивізій. Там, дай Бог, якщо вони там десь якомусь хантемансійську роту зібрали з гріхом пополам. І це частина тих людей, які, яких вони спромоглися попучити в тому так званому третьому армійському корпусі, який був сформований не більше, ніж на 75% особового складу. Це все говорить про те, що мобілізаційний резерв прихований, просто вичерпав себе. Нас кинули. І, і річ йде про конкретно от, таких уропатріотів, зе-патріоти так називаємо і так далі, які радувалися, позирились тому, що от, ура, смотрите, наша імперія тут так от наказує от, непокорних українців, от, мощь русского оружия, а остальні бредні, всі от, і так далі. Зараз вони бачать, що просто Кремль ну, фактично інфантилен, він не може вирішувати серйозні задачі. От, як, як їм казали, що от, спецоперація, як у взрослих все, от, вирішуємо задачі, на стражі границі, вони ж там попугали, що НАТО розширяється, от, все і так далі. А зараз оказується внезапно, що і з Києвом ми готові договарюватися, що на самом деле у нас тут щось добре волі за жестом доброї волі, от здача позиції, ну і так далі, і так далі, і так далі. Вот. Поэтому я писал конкретно про них, про вот этих зе-патриотов. И да, я уверен, что у них будет падать дальше их поддержка Кремля. Вот. Это не значит, что они не перестанут быть русскомирцами, это тоже нужно разделять. Вот. Известно, что просто вот эта вся публика, она не любит слабость. Она не любит слабость, и если они увидят, что Кремль и Путин слабы, вот, то поддержка упадет, и тут открывается поле для очень многих разных сценариев. Гласить мобилизацию можно, как бы это декрет. Вот писать документ можно. У них нет командиров, у них нет инфраструктуры для этого. То есть вот это центральное главное. То есть люди могли быть сколько угодно патриотами, сколько угодно могли быть вот, там, милитаристами, ястребами, все за патриоты и так далее. Вот. Но если у вас нет командиров инфра инфраструктуры, нет э, обеспечения, сейчас, кстати, у нас зима, вот, э, всего этого, то как вы это сделаете? Ну, мобилизация, это речь идет, ну, скажем, 100 тысяч человек вот, мобилизовать. Э, допустим, их там отловили, допустим, даже люди не хотели призываться, и там они пошли по домам, отловили их и так далее, собрали. Где их собрать, как их собрать, кто будет ими командовать? Командиров нет. Вот этот несчастный третий армейский корпус, 10 тысяч человек, там был кризис с командирами, не, не знали, кого поставить э, ну, над ними во время учений. Вплоть до того, что они кадетов перебросили из Москвы, чтобы хоть кто-то, хоть кто-то временно где-нибудь ими командовал. Вот. У них большой кризис с командирами в регулярных частях, вот, в группировках, которые находятся на территории сейчас вот, Украины как раз, на оккупированных территориях. Поэтому это центральная проблема с мобилизацией, а не настроение людей. Ну, известно, что в России настроение людей это всегда не на первом месте, не на втором, а на каком-то десятом. 
Ну, всегда есть дубинка, все, все, кто не согласен, того посадят, показушка на лет 20, чтобы остальные как бы молчали и, и делали. Это прямое следствие нехватки игровой силы. То есть они, они используют спецвоенные полицейских, они используют uh -huh. да, морская пехота и так далее, как простые полевые, вот полевые части, регулярную пехоту, то есть в общевойсковых операциях вот, на поле боя. У нас на, на юге есть э, случаи, уже задокументированные, когда какие-то участки где-то удерживают спецвойска, а не обычная регулярная вот, ну, мотопехота или что-то такое. Вот это указывает только на то, что у них а, нет сил, а, нет людей, то есть не хватает людей действительно, поэтому не используют спецвойска для того, чтобы сдержать тут или там вот, э, украинские прорывы. То, что в стране правят демоны, это уже очевидно. За традицией предыдущих Рамштайнов можно сказать, что мы ожидаем расширения кола держав союзников Украины. Это очень важно. Хай там появится три или пять новых держав, или две, или даже одна. Это тоже символично будет. Хочу сказать, что там же и африканские державы есть. И это зверхність россиян, когда они говорят про Африку. Так в Африке очень много демократии с уровнем жизни выше, чем в России. Поэтому ну, принциповый момент, какие страны приєднаються на пятый Рамштайн. Ну и, конечно, переход в новую категорию. Почему украинцы очень хотят, чтобы ну, трапился такой випадок, что тумблер перемкнулся. И изменился, ну, стил, так бы мовити, игровой перекинул. Очевидно, что, ну, это связано с определенными тревогами, когда буквально днями запитали президента Байдена на предмет признания России спонсором терроризма, и Байден так очень однозначно сказал «ні». И это вносит ну, певное сумятие в настрой и в ожидания украинцев, в первую очередь. Но можно сказать, что э, ну, э, коло американских ястребов очень последовательное. Потому что, э, когда мы смотрим на заявы элиты військової американской, э, ну, хай это будут отставные генералы, например, Бен Ходжес, но это очень впливает в військових колах ну, мислителей військових. И до их позиции в Збройних силах США очень дослушаются и ну, военачальники. Поэтому сейчас, почему у нас такие подвищенные ожидания? Бо что, кроме того, что политический центр американский, ніби все трошки подвищает або тримає на паузе, в військових колах зростає решучесть щодо решения питання агрессора. Виникла вперше от, заява Бена Ходжеса про те, что Приднестровье треба ликвидировать як, як фактор уже, не треба відтягувати. Это, по-перше, признание слабкости России, по-друге, ну, есть відчуття в американских колах, что, хочу напомнить, західная військова думка, она всегда привязана до суммы витрат для перемоги. И мне кажется, что как раз в військових колах появилась думка, что ну, перемога над Россией не должна быть аж занадто дорогой. Хотя за все ну, заплатит переможений, так бы мовити. Але е, все одно е, саму Росію після поразки треба з нею буде щось робити. І як би не, не довелося це робити коштом знову ж таки західних платників податків, як це робилося в 91-му році. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.